سلام انا معاد احبوش مرحبا بكم في هذا الفيديو اليوم نشرح المصطلحات ديال التاريخ في الماده ديال الاجتماعيات حسب الاطار المرجعي لهذا السنه 2021 اول حاجه بغيت نقولها هذا الفيديو خدا لي وقت كثير ولكن درتو لجوج اسباب باش نعيشوا بجوج احسن 16 دقيقه ممتعه وباش نعاونك تفهم هاد المصطلحات بسهولة تاني حاجة اللي شرى الكورس اللي حطيت في القناة ديال الملخصات ديال الاجتماعيات غي ياخد معاه هاد المصطلحات باللغة العربية بونيس باش يحفظهم اللي بغي يعرف على الكورس كتر انا نخلي الفيديو اللي حطيت فيه التفاصيل طريقة الدفع وشنا هو الكورس في الكومنتار الاول اخر حاجة تابونا ولايكي هاد الفيديو حيت متعوب عليه ومرحبا بك يلا نبدا التحولات التقنيه وهي واحد الاختراعات اللي كانت جديده على العالم وقعت في القرن 19 يلا عرفها ديك الساعه العالم ويلا بانت وعاونت في مجال الطاقه والتعدين والكيمياء وجات مع المرحله الثانيه ديال الراسماليه واللي هي الراسماليه الصناعيه من بين هذه الاختراعات بانت المطرقه البخاريه بانت آلة ديال الحصاد وبانت البطارية الباتري المصطلح ديال الرأس مالية المالية الرأس مالية هي واحد النظام اقتصادي وهاد الرأس مالية المالية هي ثالث مرحلة في الرأس مالية وما جات هاد المرحلة حتى القتل الأبناء كتطورات ولا تركز على الاستثمار في الفلوس والنيت في العمولات بحال عملية الشراء والبيع والاستثمار في السندات والاسهم وكتستمر في العقود اللي عندها اجل وفي العقود اللي وسطها عقود وهي اللي حكم العالم اليوم ديال الاقتصاد المصطلح ديال الفكر الاشتراكي هو واحد الفكره او لا واحد التيار فكري الاساس ديالو اقتصادي بامتياز يعني نظام اقتصادي هذا النظام بان في القرن 19 وكيركز على العداله الاجتماعيه الفكرة ديالو هي وسائل الانتاج اللي معروفة مثلا تجارة الصناعة الفلاحة الخدمات ما يكون شدها فرد لا شدها الجماعة كلها وكلها تقسمها بالتساوي عليها المصطلح ديال الحركة العمالية او النقابات هي واحد الهيئات نقابية بانت في القرن 19 تم بدات هيئة نقابية بحال رابطة ولا شي جمعية ولا شي اتحاد كتسمى نقابة وهاد النقابات او الحركة العمالية بانت باش تدافع على المصالح ديال الطبقة العمالية اللي كتعاني من الاستغلال فمثلا عدد الساعات ديال العمل تيكون طوال ولا التمان باش كيتخلصو كيكون رخيص زهيد هنا علاش بانت الحركة العمالية او النقابات باش تدافع على هاد العمال مصطلح التنافس الامبريالي هو واحد المقاتلة بين القوى المستعمرة اللي كانت في القرن 19 على المستعمرات بحال الصداع اللي كان بين فرنسا والمانيا على المغرب مثلا هاد الصراعات اللي نط بين اقوى او القوى الاستعماريه على المستعمرات تسببت في بزاف ديال الازمات الدوليه اللي كانت بوادر او لا الفتيله ديال الحرب العالميه الاولى المصطلح ديال التحالفات الاستعماريه هو تحالف او صداقه صاحب ديال شي دول مستعمره بيناتها في اطار ديك المقاتله على الدول المستعمره وكاين منها اللي شارك في الحرب العالميه الاولى بحال في التحالف الثلاثي كانت المانيا والنمسا وايطاليا مصاحبين وفي الوفاق الثلاثي كانت فرنسا وروسيا القيصريه وانجلترا مصاحبين مع بعضهم كذلك المصطلح ديال الوفاق الثلاثي واحد الاتحاد عسكري كان بين فرنسا وروسيا وانجلترا المصطلح ديال التحالف الثلاثي هو واحد الاتفاق كان بين المانيا وايطاليا والنمسا مصطلح مؤتمرات التسويه الاستعماريه مجموعه من المؤتمرات الدوليه اللي تسينات في القرن 19 وحتى في البدايه ديال القرن العشرين هاد المؤتمرات اللي تسينات دارت باش تحل المشكل ديال الخلافات الامبرياليه اللي كانت مقاتله على القوى او كانت مقاتله على الدول المستعمره اللي كنت دويت عليها قبيل الدول المستعمره بحال الدول الافريقيه والدول البلقانيه بين المؤتمرات بحال مؤتمر برلين في 1878 ومؤتمر مدريد في 1880 ومؤتمر الجزيره الخضراء اللي تسينا في 1906 
مصطلح الازمات الدوليه المؤديه للحرب العالميه الاولى كانت ثلاثه ديال الازمات مغربيه على المغرب بين فرنسا والمانيا فرنسا والمانيا كانوا مدبزين على بلادنا ونات ازمه بيناتهم في 1905 واللي هي المساله المغربيه الاولى وعاوتاني في 1908 واللي هي المساله المغربيه الثانيه وعاوتاني في 1911 واللي شعلت الفتيله ما بيناتهم ديك الساعة واللي هي المسألة المغربية الثالثة مصطلح دول الحلفاء هو واحد الأنظمة ديمقراطية ديال دول حاكمينها رؤساء تابعين لواحد النظام ديمقراطي هذا الدول شاركت في الحرب العالمية الثانية ضد دول المحور وفرعوها في الحرب هما اللي انتصروا كانت فيهم بريطانيا وفرنسا وتزدت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية من بعد مصطلح دول المحور أنظمة ديكتاتورية بامتياز كدير اللي عجبها اللي هضر يرعف ولا كلام فوق كلامها شاركت في الحرب العالمية الثانية ضد في دول الحلفاء وانهزمت قدامهم كانت فيهم ألمانيا هتلر ومن لا يعرفه إيطاليا موسوليني واليابان مصطلح المجال الحيوي المجال الحيوي هو واحد السياسة توسعية تبنى هتلر فاش كان فوهرر او لا الحاكم ديال المانيا هي واحد السياسه نازيه توسعيه كتضرب تاخذ الاكتفاء الذاتي وتضمن الحاجيات الغذائيه والطاقيه والمعدنيه الالمانيه من خلال المستعمرات ومن خلال هذه المستعمرات كانت كدير جوج ديال الحوايج كتصف الفائض الصناعي ديالها والبشري كذلك وكتستافد من جوج جوايه هذا الشيء دارته باش الالمان يعيشوا واحد الحياه راقيه واقتصاديه محترمه واخا المانيا تدخل في شي حرب بحال الحرب العالميه مثلا وهذه السياسه اللي تسببات في الحرب العالميه الثانيه مصطلح الامم المتحده هذه واحد المنظمه عالميه تاسست فاش سالت الحرب العالميه الثانيه في 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو في ميريكان تجمعات فيها الدول ديال التحالف اللي انتصرت في الحرب على الدول ديال المحور وداروا خطه يصاوبوا منظمه دوليه تحفظ السلم العالمي وما تنوضش شي حرب اخرى بحال الحروب العالميه وعليها النيت داروا ميثاق سينات فيه 51 دوله في العالم مصطلح اليقظه الفكريه واحد النوضه او لا واحد الفيقه فكريه وقعت في القرن 19 في المشرق العربي ساهمت فيها بلانات يعني عوامل سياسيه واجتماعيه وثقافيه وجمعها جوج تيارات كاين التيار السلفي والتيار العلماني مصطلح المشرق العربي هو واحد القنت في العالم كيجمع هاد الدول اللي غنقول لك دابا قيد عندك السودان فلسطين مصر الاردن لبنان العراق سوريا الكويت السعوديه قطر البحرين والامارات وعمان واليمن مصطلح السلفيه واحد التيار فكري بان في القرن 19 عنده واحد المرجعيه اسلاميه وكيحتى على الاقتضاء بالسلف الصالح والرجوع لاصول الدين باش تكون واحد المجتمع متقدم الناس اللي فكروا فيه من بينهم محمد عبدو عبد الرحمن الكواكبي وجمال الدين الافغاني مصطلح العلمانيه الفكره ديال هذا التيار هو فصل الدين عن السياسه المؤسسات الدينيه ما تكون عندها حتى شي علاقه بالسلطه السياسيه في الدوله وبانت في في, في الاول بانت في عصر الانوار في اوروبا عند فرنسا في الاول بالمناسبه وبسبب هذا التيار كان هذا التيار كان من الاسباب ديال الثوره الفرنسيه فبدات من اوروبا وانتقلت للمشرق العربي في القرن 19 وفكروا ليها مفكرين صحاحه بحال شيلبي شميل وفرانسيس مراش وكذلك وديب اسحاق وفرح انطوان كذلك مصطلح مؤتمر السلم هو المؤتمر اللي دار من مور الحرب العالمية الأولى في 1919 وحضرات فيه الدول اللي انتصرات في الحرب باش تدير شرع يديها وتدير السلم في العالم بطريقتها من بين هاد الدول كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا بريطانيا وإيطاليا اللي كانت خرجت من دول المحور في الحرب العالمية ودخلت مع دول الحلفاء وهاد المؤتمر فرضت فيه الدول المنتصرة في الحرب معاهدة قاسية على الدول المنهزمة اللي ما حضروهاش للمؤتمر أصلا مؤتمر معاهدات الصلح 
المعاهدات دارت النيت في مؤتمر الصلح بحال معاهده فيرساي في 1919 على المانيا ومعاهده سان جيرمان على النمسا سنه 1919 كذلك ومعاهده نوي على بلغاريا في 1920 ومعاهده سيفر على الدوله العثمانيه في 1920 مصطلح مبادئ ويلسون للسلام 14 المبدا اعطاهم الرئيس الامريكي ويلسون للكونغرس الامريكي اقترحوا عليهم يعني هذا الرئيس اقترح هذه المبادئ ديالو عليهم كما قلنا كانوا 14 المبدا واللي كان من بينهم ان العالم يضمن السلم واوروبا تعاود تبنى من جديد من بعد الحرب العالميه الاولى وكذلك يتنزع السلاح تنزع السلاحات من الدول وتوسع حريه الملاحه في العالم وتاسس عصبة الأمم وزيد وزيد مصطلح عصبة الأمم هي واحد المنظمة دولية تأسست في 1919 واللي اقترح نيت ويلسون في المبادئ ديالو للسلام جات في البوند 14 والمقر ديالها كان في جنيف الهدف ديالها كان هو ضمان الأمن والسلم العالمي يعني العالم يضمن السلام والأمن مصطلح الثورة البولشوفية هي واحد الثورة وقعت في روسيا في أكتوبر 1919 القائد ديال هاد الثورة هادي كان هو فلاديمير لينين نقالب على القيصر الروسية ديك الساعة وأسس أول دولة اشتراكية على أرض الواقع أول واحد يدير البراتيك ديال الدولة الاشتراكية مصطلح حكومة فيمار هي واحد الحكومة اللي كانت شدات ألمانيا مر ما طاحت في الحرب العالمية الأولى وتكونت في قرية فيمار الألمانية والنظام ديالها جمهوري برلماني وكانت بيد فريدريك إيبيرت مصطلح التدخم التدخم هو واحد التخلخيل كيوقع في الاقتصاد العملة ديال الدولة فيه كتولي كتكون قيمتها نازلة مقارنة مع النشاط الاقتصادي يعني تتكون عندك مليون وتشري بها غير خبزة يعني مقارنة مع السعر كتهبط هذا هو الانفلاسيون كتهبط القيمة ديال دوك دك الفلوس اللي عندك مصطلح أزمة 1929 هي الأزمة الاقتصادية العالمية اللي انطلقت من البورصة ديال وول ستريت الأمريكية اللي كاينه في نيويورك في الخميس الأسود 24 أكتوبر 1929 وقع انهيار مفاجئ لقيمة الأسهم والإنسانية مسكينة تضررات كنقرات الشيء وكيشدني واحد الحزن يعني هذا هو الإنسان اللي عاش قبلنا في, في, في القرن اللي فات المهم الأزمة انتقلت بالزربة لبزاف ديال الدول الرأسمالية حيث داك الشيء مترابط مع بعضه إلى طاحت ميريكان تيطيحوا مع الدول الأخرى النيت مصطلح الفاشية هو واحد النظام سياسي يميني متطرف بان في إيطاليا مع الحرب العالمية الأولى وكان شد الصلع اللي معروف بين التوموسوليني وهو اللي دومينا إيطاليا في 1929 وانتزع الحكم بالقوة وبالعنف مصطلح النازية معروفة في العالم وهي واحد الحركة سياسية عنصرية ما فيها لا رحمة ولا شفاقة بانت في ألمانيا مع الحرب العالمية الأولى والتميكسات مع الحزب النازي اللي كان شده هتلر وصلت النازية للحكم فاش هتلر خد الدعم من البرجوازية وتولى الحكم الألمانية مصطلح الضغط الاستعماري هي واحد الآلية اعتمدتها بعد القوى الامبريالية في القرن 19 بحال فرنسا اسبانيا والبرتغال باش تضعف المغرب وكانت كتستهدفها بواحد الوسائل عسكرية واقتصادية ودبلوماسية كذلك كتمهيد للاحتلال ديال المغرب مصطلح واقعة اسلي هي اول معركة يتلاقى فيها الجيش المغربي مع الجيش الفرنسي في سنة 1844 حدا واد اسلي اللي جا في الحدود ما بين المغرب والجزائر وهاد المعركه ربحتها فرنسا مصطلح اتفاقيه لالا مغنيه هي المعاهده اللي تسينات بين المغرب والجزائر في قريه لالا مغنيه اللي جات في الجزائر نيت ودارت باش ترسم الحدود ما بين المغرب والجزائر كان فيها واحد الغموض كبير حتى ال... حتى الحدود اللي اللي ترسمت ما كانتش دقيقه بتاتا من غير 150 كيلومتر اللي منها اللي شد من الساحل المتوسط حتى لتنيت الساحي في الجنوب والباقي كله في الحدود ما بين المغرب والجزائر ما كانش دقيق بتاتا مصطلح حرب تطوان اول حرب بين المغرب واسبانيا وشعلت الفتيله ديالها بين القبيله المغربيه اللي سميتها انجره 
وبين العسكر ديال اسبانيا سنه 1859 وسالت الحرب باحتلال اسبانيا لتطوان في 6 اكتوبر 1860 تقتل فيها 50 الف من المغاربه و 1268 من الاسبان مصطلح الحمايه القنصليه هي واحد الامتياز خدته القوى الامبرياليه من المغرب فالسينات معها عده معاهدات وهذا الشيء خلى ممثلي الدول الاوروبيه يحميو شويه من الرعايا المغاربه ويتحموا مزيان يعني يتعفاو من الضرائب ومن التكاليف ديال المخزن مصطلح الاصلاحات ديال المخزن هو واحد الاصلاح واعاده تنظيم داروا المخزن و بغى يصلح في جل المجالات في القرن 19 باش يخرج من الازمه اللي تعرض لها من قبل الضغط اللي دارته عليه الدول الامبرياليه الاستعماريه حتى لنا غنكون ساليت هاد المصطلحات ديال التاريخ ملقانا في الفيديو الاخر اللي غيكون فيه مصطلحات الجغرافيه شكرا على الاستماع والى اللقاء